Dragon pro Spieler. Ähm, wer den, also das Team, das Dragon killt, kriegt 150 Gold pro Spieler. Ähm, Komme ich noch gleich auf die Map zurück. Falls noch irgendjemand von euch äh, Begrifflichkeiten... Doch 190? War doch richtig. Na gut, whatever. Ähm, äh, auf jeden Fall plus minus so zwischen 750 und 1000 Gold. Ist auf jeden Fall eine krasse Menge. Ja, okay, gut. Ja. <lacht> Moin, Shadow. Ähm... Ja. Hä, wo war ich? Ach ja, falls irgendjemand noch Fragen hat wegen irgendwelchen Wörtern, also, keine Ahnung. Be right back oder sowas oder Mia oder SS. Ähm, Mia, SS, Miss. Also vor allen Dingen an Miss sieht man es gut. Miss, Missing, nicht da, weg. Das heißt, irgendein Champion, möglichst sagt ihr das für eure eigene Lane. Wenn ihr es seht, auch für andere Lanes, dann solltet ihr es dazu schreiben. Ein Champion, Schrägstrich zwei Champions sind nicht auf eurer Lane, sind weg, nicht da, wo sie sein sollten. SS ist halt eine Abkürzung, statt Miss, SS, weil man es schneller schreiben kann. Ähm, Mia ist äh, das Amerikan oder was vor allen Dingen auf den amerikanischen Servern meistens genutzt wurde, wird, weiß ich nicht, ich spiele nicht auf dem Ami-Server. Ähm, Missing in Action heißt es, glaube ich, ich habe nie wirklich dahinter geblickt, was es wörtlich übersetzt heißt. Es heißt halt, dass ein Champion nicht da ist. Missing in Action oder sowas war für mich das Sinnvollste. Müsst ihr eigentlich auch nicht genau ausschreiben können. Ihr sollt einfach nur sagen können, wenn ein Champion nicht da ist. Miss Mia. Ähm, Be right back heißt, bin gleich wieder da. Das heißt, normalerweise... Ja, SS kennt die USler nicht. Naja gut, nicht mein Problem. Ja, die Missing in Action war sogar richtig. Na Mensch, habe ich mir damals ja was Gutes bei gedacht. Ähm... Ja, Be Right Back heißt normalerweise, dass eigentlich einfacher jemand gleich wieder da ist. Das heißt, er geht gerade zurück, portet sich back in die Base, um Wards zu kaufen, Items zu kaufen, was auch immer. Die Aussage dahinter ist, lauft jetzt bitte nicht irgendwie straight in die Gegner rein und probiert zu kämpfen, wenn ich gerade nicht da bin im Prinzip. Das, er will euch halt damit verstehen gehen, er ist weg, macht nichts Doofes. Ähm, was gibt's noch für interessante Ausdrücke vielleicht? Oder war das alles, was interessant sein könnte? Wie gesagt, falls euch irgendwas interessiert, schmeißt's rein. Ähm, das kommt noch oft vor. Hm. Ja, der Rest ist nicht so lol-spezifisch. Ähm, es gibt zum Beispiel IMO. Ah, genau, FFS. Also IMO heißt, ähm, ähm, IMO heißt in my opinion, also meiner Meinung nach. FFS äh, heißt for forsaken. Sucht euch irgendeinen Ausruf aus zum Henker oder was zum Henker oder Scheiße oder warum oder äh, ja, ist im Prinzip for forsaken. Also ähm, ich weiß gerade nicht die wörtliche Übersetzung für forsaken, aber ich glaube zum Henker trifft es relativ gut. Ist zwar nicht wörtlich übersetzt, aber ist halt einfach ein Ausruf von wegen, warum zum Himmel sollte man sowas tun oder was zum so, ja. Um, Allround Flame, genau, so ein Flame, den er Instant Random Flame im Prinzip. Ja, da kommen wir eigentlich zum nächsten Wort. Flame. Flame ist auch nochmal ein schönes Wort. Flame. Beleidigen. Äh, es gibt noch einen Unterschied zwischen Hard und Soft Flame, Black Keks, aber im Prinzip heißt es einfach, wenn jemand flamed, dann heißt, heißt es, es ist ja beleidigt. Und ähm, ja, das heißt, er schreibt die ganze Zeit, du bist doof, ich mag dich nicht, du bist heiße oder Spaß oder irgendwie sowas. Dann flamet ihr. Dafür könnt ihr ihn übrigens auch reporten. Ist nicht das, was bei LOL gewünscht ist. Solltet ihr auch tun, wenn er euch die ganze Zeit beleidigt, ihn einfach reporten. Mm, ja. Ist einfach keine schöne Art. So, Flame. Feeden hatten wir. Gibt's noch, womit man was oft um sich geworfen wird. Noobs ist, glaube ich, wirklich so bekannt. Das muss ich, glaube ich, nicht extra erklären. Noob heißt einfach Anfänger. Ähm. Ja. Gibt es noch irgendwas Schönes? Nee, ich glaube, das... Se eigentlich Beginner. Ich weiß es nicht, ob hier LOL Beginner dabei sind. Äh, ah, Engage. Ja, Engage ist ein schönes Wort. Ähm, Beginner, pf, ich weiß es nicht. Es ist dafür gedacht, aber wenn es nicht so ist, dann... Pf, mein Gott. Man kann, ich glaube, auch als LOL-Spieler, der schon ein bisschen länger dabei ist, ab und zu noch was lernen. For fucking sake, ja. Im Prinzip halt, wie gesagt, einfach irgendein Ausruf. Engagen ähm, wird zum Beispiel auch... Bei äh, Raketen 
wenn die ihr Ziel erfassen, <lacht> engage, äh, und dann raufgehen, also, engage heißt im Prinzip einfach, ihr sollt raufgehen. <lacht> Auf euer Ziel rauf. Ruf da. Äh, gut, brauchen die irgendwelche Metaphern im Prinzip <lacht> anleiern. Eigentlich äh, unnötig. Wenn ihr sagt, ihr engaged, Ash, heißt's drauf, alle drauf und los. Ähm, CC war schon, das habe ich schon erklärt. Ähm, pushen, schubsen, also ne, die Leute, die Minions vorwärts schubsen im Prinzip, also das heißt, ihr killt die Minions auf eurer Lane und schubst euren Anführungsstrichen vorwärts. Ähm, ich hatte gerade, ach ja, genau, pullen und leechen. Ähm, was euch vielleicht noch oft erstmal vorkommt, ist, dass euch irgendwer anschreibt, leech mal oder pull mal blue. Äh, ja, leechen und pullen, äh, genau, on my way. Äh, leechen und pullen heißt im Prinzip, ihr sollt den Blue Buff einmal anhitten, ihr sollt ihn einmal schlagen, irgendein Spell drauf werfen, irgendwas, damit er wegläuft und euch nicht angreift und der Jungler Zeit, äh, und euch angreift und der Jungler Zeit hat drauf zu hauen. Das heißt, ihr schießt einen einmal an und lauft weg und einfach auf eure Lane. In der Zeit, die der Blue Buff euch hinterher rennt, oder Red Buff oder was auch immer, kann der eurer Jungler ihn gefahrenlos angreifen. Das heißt, ähm, er kann einfach Free Hits machen und verliert kein Leben. Das ist im Prinzip Pullen. Ähm, wenn er sagt Hard Pull, sollt ihr halt möglichst viel Schaden noch dabei machen. Das heißt, am besten einer pullt ihn, die anderen hauen drauf. Ja, aber ist im Prinzip alles das Gleiche. On my way... Heißt auf dem Weg, also on my way, auf meinem Weg. Das heißt, jemand will, äh, ist gerade zu irgendeinem Punkt, wo ihr zum Beispiel hingepinkt habt, gerade dahin, macht sich gerade auf dem Weg dahin. Oder auch einfach, wenn er schreibt on my way, weil er gerade in der Base war, kommt er wieder auf die Lane zurück. Sowas heißt zum Beispiel on my way. Ich glaube, Wins muss man nicht wirklich, Wins und Loses muss man, glaube ich, echt nicht erklären. Also, ich schätze mal, ach so, das war jetzt gar nicht die Frage, okay. Ähm, ja, Winston Loses Siege und Niederlagen erklärt sich, glaube ich, von selbst. Ja. Becken, Becken ist eigentlich sowas Eingedeutschtes, sich zurückziehen, aber wird auch nicht so oft ge genutzt. Ähm, ja, ich glaube, das waren so die Grundbegriffe, der Grundflame, der euch bei LOL um die Ohren fliegen kann. Jetzt wisst ihr zumindest, äh, Jetzt wisst ihr zumindest, wie man euch beleidigen könnte oder was man meint, wenn man das sagt. Wie ihr euch verständigt ähm, mit den Leuten, die schon länger LOL spielen. Also, ups. Mein Bildschirm hat sich gerade mein Bildschirm schon noch verabschiedet. Ähm, ja. Wichtig ist halt, kann man sich merken, also eine ganz wichtige Sache ist, sagt immer, wenn ein Champion nicht auf eurer Lane ist. Das heißt, wenn euer Champion, euer Gegner weg ist, schreibt es einfach kurz SS oder Miss oder Mia. Am besten noch dahinter halt Top, Bot oder Mitte, damit jeder weiß, was los ist. Ähm, ja. Das ist vor allen Dingen wichtig, weil man kann nicht überall Wards haben, man kann nicht immer auf die Map gucken. Wenn man aber hört, SS oder ein Ping kriegt, weiß man, scheiße, ich muss aufpassen, da ist irgendwas. Und dann kann noch meistens verhindert werden, dass man verreckt. Ähm, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. <lacht> Ja, auch so eine Sache ist vor allen Dingen, was euch ganz, ganz hellhörig machen sollte, wo ihr euch ganz doll wundern solltet, äh, das wird nochmal extra zum Thema Wards, Map Awareness, Spawns und sowas, kommt nochmal was, aber was euch wirklich wundern sollte, ist, wenn auf einmal alle Leute auf der Map weg sind, also wenn fünf Gegner weg sind, gibt eigentlich so zwei Möglichkeiten. Entweder, also drei, entweder sind sie alle auf K, das ist so die Möglichkeit, die ich nicht in Betracht ziehen würde, weil sie einfach absolut unwahrscheinlich ist. Dann Möglichkeit 2, sie sind bei Baron oder Drake, wie schon vorhin erwähnt, die solltet ihr möglichst nicht einfach hergeben, sondern möglichst probieren, Baron oder Drake zu kriegen. Und Möglichkeit 3, sie stehen irgendwie zu fünft in irgendeinem Gebüsch, und freuen sich. Hihi, gleich kommt hier ein Champ rein, wir töten ihn zu fünf. Hihi. Oh, guck mal, ich habe ein Feuer gemacht, lass uns Marshmallows grillen. Naja, ähm, übertrieben gesagt. Heißt, sie stehen in irgendeinem Gebüsch, zum Beispiel. Hier ist ganz beliebt, stehen sie alle drin. Wenn jetzt ein Champion da reinläuft und gerade, ach, ich gehe mal jetzt in Jungle Farm oder ich gehe jetzt mal auf die Top Lane oder was auch immer. Hey, laufen wir durch. Puh, kleiner Atompilz und er ist tot. 
Deswegen, fünf Leute nicht auf der Map, ganz vorsichtig. Möglichst probieren, zu fünft auch dann euch zu sammeln. Geht, <lacht> die haben einen Brand dabei, ja. Geht zu Baron, geht zu Dragon, wardet die Scheiße und lasst nicht die Carries vorlaufen. Nicht, 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 nicht. Okay, also. Was nehmen wir heute mit? Ihr habt alles, was man so an Begrifflichkeiten im Prinzip lernen muss für LOL. Oder zumindest die Wörter gelernt. Äh, und ihr wisst, ah, deswegen spiele ich dieses Setup. Deswegen ist es super, einen Jungler zu haben. Deswegen ist es cool, eine AD-Support-Botlane äh, zu haben. Mit AP und einem Top-Tanky. Ein Tanky-Jungler. Deswegen ist es sowas cool. Ähm, ja, ihr schreibt gleich einen Test. Zus ähm, was noch zu sagen ist, dieses Setup ist nicht bindend. Wenn, wenn der Jungler zum Beispiel, wenn ihr eine Duo Toplane spielen wollt und ihr seid Level 10, mein Gott, spielt's. Es ist nicht so wichtig. Ihr braucht nicht auf Level 10 kann nicht dieses Setup unbedingt spielen. Weil wenn der Jungler es nicht hinkriegt, ist euer ganzes Spiel kaputt. Es ist ein Tipp, wenn ihr Level 30 seid und wenn ihr vielleicht Ranked spielen wollt, nehmt es euch zu Herzen. Wie ich euch schon begründet habe, diese Meta ist sehr stark und hat schon einen gewissen Sinn. Ähm... Ansonsten äh, freue ich mich auf jeden Fall, dass ihr heute auf, äh, da wart, dass ihr hoffentlich was gelernt habt. <lacht> auch wenn ihr schon alle, wenn der Großteil hier dann zumindest schon äh, Level 30 ist. <lacht> Wahrscheinlich schon Ranked spielt und was auch immer. Ähm, bleibt nur zu sagen, also ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt noch einen schönen Abend. Nächste Woche geht's weiter, äh, nächsten Dienstag. Und... Da kann ich noch zu sagen, wenn ihr das Video nochmal sehen wollt, wenn ihr die ähm, Begriffe, die Liste von, mit den Begriffen, die, das Geschripsel von mir, das Video nochmal sehen wollt, einfach auf äh, Reality Online auf die Homepage gehen. Tschuh, wird gleich mal gepostet. Hier, einfach auf die Homepage gehen. Check it out. Da ist alles über unser LOL-Team, wie immer. Seht ihr alles über LOL-Team und über andere Sachen. Gibt momentan EM-Gewinnspiel. Ich glaube, da kann man sich zwar nicht mehr anmelden, aber... Gibt lustige Sachen auf jeden Fall, immer ein Blick wert. Ansonsten Facebook, Reality Online suchen oder auch ON30NO, will sagen mich. Einfach da suchen, da erhaltet ihr auch immer Informationen, wann bin ich online, wann ist Läufer Beginners online, wann sind irgendwelche anderen Casts auf Reality Online online. Reality Online online, dö. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne mal, ähm, könnt ihr auch gerne mal bei meinem Stream vorbeischauen, so wie ich hier im Chat heiße. Ähm, Sei euch freigestellt. Das war's denn jetzt auch wirklich endgültig für mich. Bis nächste Woche Dienstag. Gewohnte Zeit.